ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಆನಂದ ಪಡೋಣ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ನಾವು ಕರ್ತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕರ್ತನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ
ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತನೆದೆಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದುವ ಮತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಆಗ ಪೈತ್ರನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಈಗ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕರತೆ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆತನು ಕರ್ನ್ಯೂಲಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನು ಕೊರ್ನೇಲಿನ ಮನೆಗೆ ಆತನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಕೊರ್ನೇಲಿಯ ಆತನು ಯಹುದ್ಯನಲ್ಲ ಆತನು ಯಹುದ್ಯನಲ್ಲ ಆತನು ಗ್ರೀಕ್ ಆಗಿದ್ದನು ಆತನು ಅನ್ಯನಾಗಿದ್ದನು ನಾನ್ ಜ್ವೀಶ್ ಯಹುದ್ಯ ಅಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಕರ್ನ್ಯೂಲಿಯನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಒಂದೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೈಸಾಯರಾಯದಲ್ಲಿ ಇತಾಲಿಯದ ಪಟಲಾಮಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪಟಲಾಮಿನ ಶತಾಪತಿಯಾದ ಕರ್ನ್ಯೂಲಿನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು ಅವನು ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವನು ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ನೆಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡನು ಅವನು ಆ ದೂತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಭಯ ಹಿಡಿದವನಾಗಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ದೂತನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿನ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಏರಿ ಬಂದವು ಈಗ ನೀನು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಮೋನನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಅವನು ಚಮಕಾರನಾದ ಸಿಮೋನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಿಮೋನನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರೀಸ್ ಗೌಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ದೇವದೂತ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ ದೇವದೂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೋರ್ನೆಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕೋರ್ನೆಲ್ನ ಯಾರು ಅವನು ಜ್ವೀಶ್ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಲಿವರಲ್ಲ ಆತನು ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವನಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ ಬಹಳವಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಹುದ್ಯರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇವದೂತನು ಆತನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅನೇಕ ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಬಿಲೀವರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ದೇವದೂತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಪೇತ್ರ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸೀಮೋನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು ಅವನು ಕೆಲವು ನಿನಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅವರು ಎನಿಸಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಯಹುದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದವನು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಗಟ್ಟ
ಹತ್ತಿದವರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ದವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸಮಾರ್ಯದವರ ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಿಸ್ತರು ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅದು ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲಿನ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇತನೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನೂಲನಿಗೆ ದೇವದೂತ ಬಂದು ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳು ಅಂತ ಓಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಚರ್ಮಕಾರನಾದ ಸೀಮೋನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಕರ್ನಿಯನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಾರರ ಕಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವಭಕ್ತನನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದನು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೇತ್ರನು ಕರ್ನಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ದೇವರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಹೋದ ನಂತರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾನು ತಡ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸಿದೆನು ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಉಪಕಾರವಾಯಿತು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದನು ನೀನು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಡಿವೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೇತನಿಗೊಂದು ದರ್ಶನ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಅದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಆ ದರ್ಶನ ಅವನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ನಾನು ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಬೇಕಾದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಎಂದೂ ಹೊಲೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ತಿಂದವನಲ್ಲ ಅಂದನು ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀನು ಹೊಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಕೇವಲ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇವಲ ಸತ್ತದ್ದು ಕೇವಲ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇವಲ ಯಹೂದ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಿಷಯ ಪೇತ್ರನು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಯ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿರು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಬರು ಏನೇ ಆಗಿರು ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹಳವಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಾರಂತ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೇನೆ ಎಪೇಜರಿಗೆ
ಆ ಮರ್ಮವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಥ್ರೂ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೊಂದು ದೈವಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊರಲಾರ್ರಿ ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು ಪ್ರೈಸ್ಗೋಣ ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ದಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಉಂಟು ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಲಾರ್ರಿ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು ಮತ್ತು ಮುಂದಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು ಪ್ರೀಸ್ ಗೌಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಲಾರ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಲೆಯ ತಲೆಗೆ ಮೀರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಲೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಈ ಮರ್ಮವು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಪೇಜಿಯನ್ ಎಪೇಜಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೆ ಓದಿದ ನಾವು ವಚನ ಬರೆದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ತ್ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಸ್ ಕುರಿತು ನನಗಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಮರ್ಮವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆರನೇ ವಚನ ಅನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಯಹುದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಒಂದೇ ದೇಹದೊಳಗಣ ಅಂಗಗಳು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಮೂರನೇ ದೇ ಆರನೇ ವಚನ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿ ಯಹೋದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲುಗಾರರು ಒಂದೇ ದೇಹ ಒಳಂಗಣ ಅಂಗಗಳು ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಏಸು ಒಂದು ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನೆಂದು ನಾವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಹೋದ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ದೇ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಕುರಿಂತಿಯನ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಹುದ್ಯರಾಗಲಿ ಗ್ರೀಕರಾಗಲಿ ದಾಸರಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು ನಮಗೆ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಏಸು ಅಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ನೀರು ಅವನೊಳ್ಳೆ ಉಕ್ಕುವ ಹೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೈತ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಆತನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಎಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆಗಲೇ ದ ಬೈಬಲ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರ ಎಳೆಯಿತು ಪೇತ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಫೆನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ವಾರಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತರಾದರು ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು ನರಕದಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಲೋಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತ ಬಟ್ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆತ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೋಕ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ದುರಾತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ನೀನಲ್ಲ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದಿ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೋ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪುನರುತ್ತನಾಗಿದ್ದನೋ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಆತನು ಪುನರುತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಕನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಲೀವ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವೆ ದಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ ವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುರಿಸ್ತೇನಂತ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಈಸು ನಂಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಏಸುನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಏಸುವೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ತಂದೆ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ಓಕೆ ಜಯದ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಏಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್ ಲೋಬೋ ವರ್ಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಚರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ವರ್ಡ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಿಗ್ 